ஸோ நம்ம இப்போ போகிற டா இப்போ பார்க்குற டாபிக் வந்து உலோக கலவை அலாய்ஸ் ஸோ உலோக கலவை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் ஸோ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் ஒருபடித்தான நிழலை இருக்கிறது ஒருபடித்தான க கலவையா கலந்துருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னு சொல்கிறேன்னா உலோக கலவை ஸோ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் ஒருபடித்தான கலவையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் உலோகங்கள் உலோக கலவை ஸோ இந்த உலோக கலவை ஏன் பயன்படுத்துறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களை காட்டிலும் அதிக வலிமை கொண்டதாக காணப்படும் இந்த உலோக கலவை சரிங்களா இப்போ நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோக கலவையோட இயைப்பு என்ன ஒரு நாலு உலோக கலவைகள் இருக்கு முக்கியமான நான்கு உலோக கலவை ஸோ இது அடிக்கடி தேர்வில் கேட்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கு ஸோ அந்த நான்கு உலோக கலவைகளோட இயல்பு என்ன அதில் என்னென்ன உலோகங்கள் கலந்துருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து பித்தளை ப்ராஸ் ஸோ பித்தளையில் வந்து ரெண்டு உலோக கலந்துருக்கு ஒன்று வந்து காப்பர் பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க குறியீடு தெரிஞ்சுக்கோங்க காப்பர் இன்னொன்று வந்து ஜிங்க் துத்தநாகம் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை ஸோ எண்பது காப்பரும் இருபது சதவீதம் துத்தனாகும் ஜிங்கும் சேர்ந்தது தான் வந்து பித்தளைன்னு சொல்கிறோம் பித்தளை எங்கெங்க பயன்படுத்தப்படுது நமக்கு தெரியும் ஸோ சமையல் பாத்திரங்கள் செய்யவும் மின் இணைப்பு கம்பிகள் காப்பர் வயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா காப்பரான பித்தளை ஒயர் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது வந்து வெண்கலம் பிரான்ஸ் ஸோ வெண்கலத்தோட இயல்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு காப்பர் என்னென்ன சேர்ந்தது என்னென்ன ரெண்டு உலோகங்கள் சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பரும் அதே போல் டின்னு தமிழில் வந்து தகரம் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்கலம் சொல்கிறோம் காப்பரும் தகரமும் சேர்ந்த கலவையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் வெண்கலம் சொல்கிறோம் வெண்கலம் எங்கெங்க பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதக்கங்கள் செய்ய பயன்படுது வெண்கல பதக்கம் சொல்கிறோம் நாணயங்கள் சிலைகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா அதுக்கடுத்து டியூரா அலுமின் டியூரா அலுமின் ஸோ டியூரா அலுமினில் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அலுமினியம் இருக்குது அலுமினியத்தோட குறியீடு வந்து ஏஎல் ஸோ அது கூடவே என்ன இருக்குன்னா மெக்னீஷியம் இருக்கு மெக்னீஷியத்தோட குறியீடு வந்து எம்ஜி மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் வந்து எம்என் ஸோ அதுக்கப்புறம் காப்பர் சியூ இது நாலும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டியூராலமின் டியூராலமின் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தோட உதிரி பாகங்கள் செய்ய பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேதியல் உபகரணங்கள் செய்ய பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் சமையல் கலன்கள் பயன்படுத்த தயாரிக்க பயன்படுகிறது இது டியூராலமினோட பயன்கள் ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது துரு பிடிக்காத எக்கு துரு பிடிக்காத எக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லலான்னா இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு சொல்லலாம் எஸ்எஸ் நம்ம பயன்படுத்துறோம்ல வீட்டில் அதுதான் இது துரு பிடிக்காத எக்கு ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ஸோ இரும்போட ஃபார்முலா எஃபி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கார்பன் சி ஃபார்முலா குறியீடு சி நிக்கல் நிக்கலோட குறியீடு வந்து எண்ணெய் குரோமியம் சிஆர் குரோமியம் சிஆர் ஸோ இது எதுக்கெலாம் பயன்படுது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ பாத்திரங்கள் வீட்டில் நிறையா பாத்திரங்கள் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டும் கருவிகள் கத்தி இந்த மாதிரி பொருட்கள் செய்ய பயன்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டாரோட வாகனங்கள் செய்ய பயன்படுது ஸோ இது மூணுமே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் துருப்பிடிக்காத இயக்கோட பயன்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ உலோக கலவை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் ஒருபடித்தான நிலையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் உலோக கலவை முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பித்தளை ஸோ பித்தளையோட இயல்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சியூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அது கூட இருக்கிற இன்னொரு உலகம் வந்து ஜிங்க் துத்தநாகம் இசட்டன் ஸோ இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரங்கள் மின் கம்பிகள் தயாரிக்க பயன்படுது ரெண்டாவது வெண்கலம் பிரான்ஸ் காப்பர் தகரம் சேர்ந்த கலவையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா வெண்கலம் சொல்கிறோம் ஸோ சிலைகள் பதக்கங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நாணயங்கள் செய்ய பயன்படுது டியூராலமின் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் காப்பர் இது நாளும் சேர்ந்தது தான் டியூராலமின் சொல்கிறோம் விமானத்தோட உதிரி உதிரி பாகங்கள் செய்ய பயன்படுகிறது அதுக்கடுத்து துருப்பிடிக்காத எக் எக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இரும்பு கார்பன் நிக்கல் குரோமியம் இதனால் ஆனது துருப்பிடிக்காத எக்கு ஸோ இது எங்கே பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பாத்திரங்கள் கத்தி போன்ற வெட்டும் பொருட்கள் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ மேலும் வீடியோவுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ